இன்றைக்கு வீடியோவில் எங்லாமெண்ட் இன் இந்தியா அண்ட் தமிழ்நாடு லெசனோட புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம் சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபஸ்ட் ஒன் வி டேக் ஏஜ் குரூப் டேஸ் இயர்ஸ் ஃபார் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் த ஒர்க் ஃபோர்ஸ் த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி ஃபிஃப்டீன் டு சிக்ஸ்டி செகண்ட் ஒன் விட் இஸ் த கரெக்ட் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் செக்டர்ஸ் இன் ஜிடிபி ஆஃப் இந்தியா இன் த டிசெண்டிங் ஆர்டர் த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ ப்ரைமரி செக்டார் செகண்டரி செக்டார் அண்ட் டெரிட்டரி செக்டார் தேர்ட் ஒன் விட் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் செக்டார் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் எம்ப்ளாயர் இன் இந்தியா த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ ப்ரைமரி செக்டார் ஃபோர்த் ஒன் விட் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் இன் ப்ரைமரி செக்டார் த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி மேனுஃபேக்சரிங் ஃபிஃப்த் ஒன் விட் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் இன் த செகண்டரி செக்டார் த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி ஃபாரஸ்ட்ரி சிக்ஸ்த் ஒன் டெரிட்டரி செக்டார் இன்க்ளூட் த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி ஆல் த தீஸ் செவன்த் ஒன் விட் செக்டார் இஸ் நாட் இன்க்ளூட் இன் த ஆக்குபேஷனல் பேட்டர்ன் த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி ப்ரைவேட் செக்டார் எயித் ஒன் மேட்ச் த லிஸ்ட் ஒன் வித் லிஸ்ட் டூ யூசிங் த கோட்ஸ் கிவன் பிலோ த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி தென் நைன்த் ஒன் விச் டெல்கி சுல்தான் ஆஃப் மெடிவல் இந்தியா ஃபார்ம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ரூ டு சால்வ் த அன்எம்ப்ளாய் ப்ராப்ளம் த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி ஃபெரோ சார்க் டாகுல் டென்த் ஒன் டேஸ் செக்டார் இஸ் ரெஜிஸ்டர் அண்ட் ஃபாலோஸ் கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி ஆர்கனைஸ்ட் த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி ஆர்கனைஸ்ட் லெவன்த் ஒன் டேஸ் செக்டார் ப்ரொவைட்ஸ் ஜாப் செக்யூரிட்டி த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி ஆர்கனைஸ் செக்டார் டுவெல்த் ஒன் ஃபைண்ட் த ஆல்ட் ஒன் த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி ரயில்வேஸ் தேர்ட்டீன் ஒன் the sector are classified into public and private sectors on the basis of the answer is option c ownership of enterprise 14th one 14th one answer is option a both a and r are true and r explains a 14th answer option a 15th answer people who employ workers and pay records for their work is tamas das the answer is option b employer the answer is option b employer 16th one das continues to be the largest employer in tamil nadu the answer is option a agriculture the answer is option a agriculture filling the plants first one in das sector the employment terms are not fixed and regular the answer is unorganized second one economic activities are classified into public and private sectors third one employment has always featured as important element of development policy in india fourth one employment patterns changes due to life sale of the people fifth one the nature of employment in india is multidimensional sixth one dash of the economy is the number of people in the country who work and also capable of working the answer is labor post seventh one public sector means government undertaking match the following first one public sector the answer is option d service motive second one private sector the answer is option c profit motive third one primary primary sector the answer is option b poultry fourth one territory sector the answer is option a banking you short answer first one what is the labor force of the economy இது பேஸ் நம்பர் டூ நைன்டி த்ரீ எடுத்துக்கோங்க பேஸ் நம்பர் டூ நைன்டி த்ரீயில் இன்டோடக்ஷன் அதில் செகண்ட் பேராவில் இருக்குது இல்லை செகண்ட் பேராவில் லேபர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி 
நைன்த் லைனில் ஆக்குபேஷன் வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் தென் செகண்ட் கொஸ்டின் ஒய் ஆர் சில்ட்ரன் அண்ட் ஓல்டு ஏஜ் ஆர் நாட் கன்சிடர் ஃபார் கம்ப்யூட்டியூஷன் ஆஃப் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் இது பேஜ் நம்பர் டூ நைன்டி த்ரீயில் இருக்கு பேஜ் நம்பர் நைன்டி த்ரீயில் அதே பேராகிராஃப் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் அதே பேராகிராஃபில் தேர்ட் லைனில் இருந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க வி டேக் த ஏஜ் அது ரெண்டு மார்க் பண்ணி அந்த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் முடியுதுல ஆக்குபேஷன் அது வரைக்கும் வரும் தேர்ட் லைனில் இருந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் முடிய ஆக்குபேஷன் நைன்த்து லைன் வரைக்கும் செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் தென் செகண்ட் கொஸ்டின் அந்த ஆன்சர் எழுதிட்டு லாஸ்டில் இந்த பாயிண்ட் எழுதிக்கோங்க கென்ஸ் தே ஆர் நாட் கன்சிடர்ட் ஃபார் கம்ப்யூட்டியூஷன் ஆஃப் ஒர்க்கிங் அந்த பேராகிராஃப் எழுதிட்டு இந்த லைனையும் எழுதிக்கோங்க தென் தேர்டு கொஸ்டின் வாட் ஆர் த த்ரீ செக்டர் ஆஃப் அன் எக்கனாமி இது பேஜ் நம்பர் டூ நைன்டி த்ரீயில் இருக்கு பேஜ் நம்பர் டூ நைன்டி த்ரீயில் எம்ப்ளாய்மெண்ட் சக்டர் இன் இந்தியா அந்த ஹெட்டிங்கில் இருக்கிற செகண்ட் பேராகிராஃப் ல இருக்கிற அந்த ஃபோர் லைன்ஸே மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் தேர்டு கொஸ்டின் கேன்சர் செகண்ட் பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக தென் ஃபோர்த் கொஸ்டின் அக்ரிகல்ச்சர் டிஃபைட் ஏ ஷார்ப் டிக்ளைன் இன் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் கண்டினியூஸ் டு பி லார்ஜஸ்ட் எம்ப்ளாயர் ஆஃப் தமிழ்நாடு கிவ் ரீசன் இது பேஜ் நம்பர் டூ நைன்டி ஃபைவ்ல இருக்கு அதில் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு அந்த ஹெட்டிங்கில் இருக்கிற அக்ரிகல்ச்சர் டிஃபெக்ட் அதில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி சிக்ஸ்த் லைனில் ஃபோர்ஸ் வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அக்ரிகல்ச்சர் அதில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி சிக்ஸ்த் லைனில் ஃபோர்ஸ் வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க தென் ஆன்சர் இன் டீட்டெயில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் ப்ரைமரி செக்டார் செகண்டரி செக்டார் டெரிட்டரி செக்டார் இதுக்குள்ள ஆன்சர் வந்து புக்கில் இல்லை ஸோ வந்து நான் நோட்ஸ் கொடுக்கேன் நீங்கள் வந்து புக்கில் எழுதி வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து ஸ்பேஸ் இருக்குது இதில் எழுதிக்கோங்க இல்லைனா பேப்பர் எழுதி இதில் ஒட்டி வச்சுக்கோங்க ப்ரைமரி செக்டார் ப்ரைமரி செக்டாருக்கு த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இந்த த்ரீ பாயிண்ட்ஸே நீங்கள் வந்து எழுதி எடுத்துக்கோங்க தென் செகண்டரி செக்டாருக்கு த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இதே நீங்கள் காப்பி பண்ணிக்கோங்க தென் டெரிட்டரி செக்டாருக்கு ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இந்த பாயிண்ட்ஸே நீங்கள் காப்பி பண்ணிக்கோங்க தென் செகண்ட் கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் த எம்ப்ளாய்மெண்ட் சக்டர் ஆஃப் இந்தியா இது பேஜ் நம்பர் டூ நைன்டி த்ரீ அண்ட் டூ நைன்டி ஃபோரில் இருக்கு ஃபஸ்ட்டு பேஜ் நம்பர் டூ நைன்டி த்ரீ எடுத்துக்கோங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட் சக்டர் இன் இந்தியா அதில் ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃப்ல இருந்து அடுத்த பேஜில் லாஸ்ட் பேராகிராஃப் வரை மார்க் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஹெட்டிங்கில் இருக்கிற பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக வரும் அதாவது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக வரும் தென் தேர்டு கொஸ்டின் கம்பேர் த எம்ப்ளாய்மெண்ட் கண்டிஷன்ஸ் ப்ரிவெலிங் இன் த ஆர்கனைஸ் அண்ட் அன்ஆர்கனைஸ் செக்டார் இது பேஜ் நம்பர் டூ நைன்டி ஃபோரில் இருக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆர்கனைஸ் செக்டார் பார்ப்போம் அதில் ஃபஸ்ட்டு லைனில் இருந்து ஃபோர்த்து லைன் வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஓகே திஸ் ஃபோர் லைன்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் தென் எம்ப்ளாயீஸ் இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி தென் அது அதுலேருந்து த்ரீ லைன்ஸ் வந்து செகண்ட் பாயிண்ட்டாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க தென் இந்த பேராகிராஃபில் லாஸ்ட்லேருந்து தேர்டு லைன்லேருந்து லாஸ்ட்டு செகண்ட் லைன் வரைக்கும் தேர்டு பாயிண்ட்டாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க தென் இந்த பேராகிராஃப் ஃபோர்த்து பாயிண்ட்டாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க தென் அன்ஆர்கானிக் செக்டார் பார்ப்போம் அதில் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ லைன்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் தென் ஃபோர்த்து லைனில் இருந்து செவன்த் லைன் வரைக்கும் செகண்ட் பாயிண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு பேராகிராஃபில் த எம்ப்ளாய்மெண்ட் டேம்ஸ் அண்ட் நாட் ஃபிஸ்ட் அண்ட் ரெகுலர் அது தேர்டு பாயிண்ட் தே டு நாட் என்ஜாய் அண்ட் ஸ்பெஷல் பெனிஃபிட்ஸ் ஆர் ஜாப் செக்யூரிட்டி இது ஃபோர்த்து பாயிண்ட் ஆர்கனைஸ் செக்டாரில் ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அன்ஆர்கனைஸ் செக்டாரில் ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து டேபிளர் காலம் போட்டு எழுதிக்கோங்க ஓகே ஆர்கனைஸ் செக்டார் தனியாக இப்போ இதில் டேபிளர் காலம் இருக்குல்ல இதே மாதிரி ஆர்கனைஸ் செக்டார் அன்ஆர்கனைஸ் செக்டார் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் வச்சு எழுதிக்கோங்க Then fourth question, distinguish between the public sector and the private sector. This is page number 294. Let's go. In the diagram, mark the diagram. 294. In the diagram, mark the diagram. Then 295, distinguish between the public sector and private sector. Let's go. In the table, mark the diagram. In the diagram, first mark the diagram. Then in the diagram, mark the diagram. In the table, mark the diagram. This is the fourth question. 
இந்த லெசனோட கொஸ்டின் ஆன்சர் இவ்வளோ தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறோன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்